गुड इवनिंग मुलांनो कालच्या सुरू केलेल्या टॉपिकमध्ये आपण असं एक्सप्लेन करत होतो की रचनेवर आपल्याला प्रश्न विचारले जात आहेत आणि दिशेवर आपला जो परकीय व्यापार आहे तो परकीय व्यापार कोणत्या वस्तूंचा असतो याच्याशी संबंधित प्रश्न आहे रचनेचा वस्तूंचा वस्तू गटाचा सुद्धा रचनेचा आणि कुठे करतो आपण व्यापार कोणासोबत करतो तो दिशेचा प्रश्न आता बघा काल आपण आयातीचे डिटेल्स घेतले होते की आयात जी आहे तर ती कुठे करतो कुठून करतो आपण जास्त आणि आयातीच्या रचनेचे ते जे त्याच्या वस्तू आहेत त्या आता तुम्ही जर दोन हजार एकोणीसचा कंबाईनचा प्रीचा जर प्रश्न बघाल तर बघा कंबाईनच्या प्रीच्या प्रश्नामध्ये दोन हजार एकोणीसचा प्रश्न हां आता ह्या प्रश्नामध्ये त्यांनी प्रश्नच असा विचारला आहे बघा की भारताच्या आयात भागीदार देशांची त्यांच्या दोन हजार सोळा सतरा वर्षातील आयात भागीदारीतील महत्त्वानुसार उतरत्या क्रमाने क्रमवारी लावा हा प्रश्न आहे कंबाईनच्या लोकसेवेच्या पुस्तकामध्ये पाचशे तेहतीस पान नंबरवर पहिला प्रश्न आहे हां ज्यांच्याकडे कंबाईनचं पुस्तक आहे त्यांनी तो प्रश्न बघा बघा हा प्रश्न ना रिपीट झालेला आहे याच्यापूर्वी येऊन गेलेला आहे प्रश्न म्हणजे दुसऱ्या कुठल्या तरी परीक्षेला आलेला प्रश्न हा तुम्हाला आलेला आहे हां आणि त्याचं उत्तर लगेच सापडेल तुम्हाला आपण काल लिहून दिलेली आहे यादी बघा चीन यू एस ए यू ए ई सौदी अरेबिया हां पुढे त्यांनी इंडोनेशिया दक्षिण कोरिया इराक दिले आता पुढचे एवढे देश बारीक म्हणजे बारीक इन द सेन्स एवढी लांब यादी तुम्ही करण्याची गरज नाही आहे पाठ तुम्हाला एवढं जरी समजलं की चीन नंतर यू एस ए आहे आयातीमध्ये मी काल म्हटलं ना तुम्हाला आपण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चीनी वस्तूंची आयात करतो म्हणजे ॲडिक्टेड होत असं म्हटलं तरीसुद्धा चालेल आपण पटकनच आपण ती वस्तू विकत घेतो कितीतरी वस्तू तुमच्या घरात येणाऱ्या कितीतरी वस्तू ह्या मेड इन चायना मेड इन चायना माझ्या घरात येणारी सुद्धा काही खेळणी मेड इन चायना मेड इन चायना हे सॉफ्ट टॉईज वगैरे जे बनतात ते त्याच्यावर स्पष्ट लिहिलेलं असतं ना मेड इन चायना तर खूपशी खेळण्यांच्या बाबतीत म्हणजे खेळणं हे एक उदाहरण झालं पण अशा बऱ्याचशा गोष्टी आपण आयात करत असतो आणि ती सोळा सतराची आकडेवारी एकोणीसला विचारलेली आहे बघा म्हणजे सोळा सतराचं डोक्यात ठेवून एकोणीसला विचारलं आहे मग एकोणीसला प्रश्न सतरा अठराचा येऊ शक वीसला प्रश्न एकवीसला वीस एकवीसला प्रश्न सतरा अठराचा येऊ शकतो अठरा एकोणीसचा येऊ शकतो हां उत्तर मात्र अजून तरी तेच आहे म्हणजे आयात व्यापाराची दिशा जर विचारली तर आशिया आणि आश खंड जर विचारले तर एक थोडीशी आणखी माहिती एक्स्ट्रा खंड जर विचारले तर आशिया खंड आणि आसियान या ठिकाणाहून आपण जवळजवळ सिक्स्टी पर्सेंट आयात करतो चीन आशिया खंडात असे ना आणि युरोपमधून आपण सोळा टक्के करतो जर खंड विचारले तर अमेरिका उत्तर आणि लॅटिनमधून आपण बारा टक्के करतो आणि मग जी अगदी थोडीफार उरलेली आहे ती आफ्रिकेतून करतो आफ्रिकेतून आयातीची जी टक्केवारी आहे ती खूप कमी आहे आणि वैयक्तिक देशानुसार विचारलं तर आत्ता जे तुम्ही उत्तर निवडलं तर ते उत्तर आहे त्याचं अठरा एकोणीसची आकडेवारी काल जी तुम्हाला दिलेली आहे तर ती जरा अठरा एकोणीसची यादी कालची थोडीशी पाठ करून ठेवा व्यवस्थित बघा हा प्रश्न जसा कंबाईनला आलेला आहे तसाच त्याच प्रश्नाच्या अनुषंगानं ग्रुप सीचा बघा प्रश्न कसा आहे की भारताच्या संदर्भात क्रूड ऑइल नंतर अजून कोणता महत्त्वाचा घटक आयात होतो क्रूड ऑइल नंतर आता भारतामध्ये क्रूड ऑइल नंतर आयात होणार आहे सोनं काल सांगितलं ना तुम्हाला खूप क्रेज आहे आपल्याला सोन्याची तर त्यामुळं क्रूड ऑइल नंतर सोनं आता हा प्रश्न कुठून काढला आहे बघा हा पण सोळाच्याच रेफरन्स नाही म्हणजे त्यांनी कंसामध्ये प्रश्नाच्या दिलेलं आहे की आर्थिक पाहणी दोन हजार सोळा आता ही जी आर्थिक पाहणी आहे ना ती डिक्लेअर होते इंडिया हे जे पुस्तक निघतं भारत दरवर्षी हे पुस्तक आपल्या शासनाच्या वतीनं प्रकाशित केलं जातं तर या पुस्तकातली ही आकडेवारी आता ह्या एका प्रश्नासाठी तुम्ही ते पुस्तक रेफर करणं किमान कंबाईन आणि ग्रुपसीवाल्यांना अजिबात परवडत नाही हां राज्यसेवावाल्यांना तर करायचंच आहे डिटेलमध्ये त्यांनी हे पुस्तक रेफर केलं तरीसुद्धा छान ऑनलाईन पण ते बुक अवेलेबल असेल आता वीस चालले की नाही नाही सांगतात बहुतेक नाही आलेलं यू परीक्षा पुढे जाते आहे त्यामुळे कारण त्याच्या तोंडातोंड अशी पुस्तकं असतं ते म्हणजे मार्चमध्ये मार्च एंडिंगला वगैरे येतं पण यावर्षी आलेलं ऐकिवात नाही तुमच्या कोणाच्या ऐकिवात आलं असेल किंवा हातात पडलं असेल तर मला सुद्धा एस एम एस करा पण या पुस्तकाच्या पाहणी अहवालानुसारचे प्रश्न येतात तर बघ हा प्रश्न आलेला आहे की क्रूड ऑइल नंतर काय आता कदाचित हाच प्रश्न थोडासा बदलून असा केला जाऊ शकतो की काय काय म्हणजे आपण काल नाही का घेतलं की इंधन वस्तू पेट्रोलियम आपल्याकडे जास्त आहेत आयातीमध्ये 
सोनं संधी आहे आता सोळानुसार जर सोनं दोन नंबरला होतं तर तुम्ही जर अठरा एकोणीसचा जर आयातीतला विचार करता तर तुम्हाला पेट्रोलियम पदार्थांसोबत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूसुद्धा आयातीमध्ये दिसतात बरं का तर ते पण थोडंसं डोक्यात घ्या की इयर बदललं की वस्तूंची यादी बदलू शकते आता आपण एक निर्यातीचा टॉपिक घेऊयात आणि मग याच्यावरचे प्रश्न घेऊयात बघा जसं आपण आयात कुठल्या देशांकडून करतो असं आपण पाहिलं होतं त्याची दिशा हां तसं निर्यात व्यापाराचा जेव्हा आपण विचार करतो ना तेव्हा निर्यात आपण कोणाला जास्त करतो आता ही अठरा एकोणीसशे आकडेवारी विचारात घेतली तर तुम्हाला सांगते आहे मी उत्तर निर्यात ज्या देशांना करतो आपण म्हणजे ज्या देशांना भारतातून वस्तू जातात पाठवल्या जातात त्याच्यामध्ये अमेरिका एक नंबरला आहे अठरा एकोणीसशे आकडेवारीनुसार निर्यातीमध्ये अमेरिका एक नंबरला आहे जवळजवळ सोळा टक्के तिकडे निर्यात होतं बघा अमेरिका निर्यातीमध्ये भारतातून बाहेर जाणाऱ्या वस्तूंमध्ये मागवणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिका एक नंबरला आहे दोन नंबरला यू ए ई आहे साधारणतः एक नऊ टक्क्यांपर्यंत त्यांची मागणी आहे निर्यातीतल्या एकूण निर्यातीपैकी तीन नंबरला चीन आहे पाच टक्के आणि चार नंबरला हाँगकाँग आहे चार टक्के हां तर ही जी निर्यात व्यापाराची दिशा आहे वैयक्तिक देशानुसार ती अशीच आहे अमेरिका यू ए ई चीन आणि हाँगकाँग आणि जर प्रदेशनिहाय जर तुम्ही विचार केलात तर इथे सुद्धा ओ ई सी डीचं एक नंबरला आणि खंड जर विचारला तर आसिया आशियान आशिया आणि दोन नंबरला इथे सुद्धा अमेरिकाच आहे उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका तीन नंबरला इथे सुद्धा युरोपच आहे आणि चार नंबरला आफ्रिका तर निर्यात व्यापाराची दिशा जर म्हणली वैयक्तिक देश जर विचारले बघा हं काय होतं आपण ह्याला प्रश्न पाठ करून ठेवतो म्हणजे आता समजा कंबाईंडचा एकोणीसचा प्रश्न आला आहे तिथे प्रश्नामध्ये आयात विचारलं आहे आणि तुम्हाला समजा वीसच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न आला आहे आणि प्रश्नात निर्यात विचारले पर्याय सारखेच सेम आहेत म्हणजे वाटतातच ते सेम देशांची नावं डोक्यात तशीच राहतात ना आणि तुम्ही प्रश्न जर गांभीर्यानं वाचत नाही आहेत गृहित धरून वाचत आहे ओघा ओघात वाचत आहे तर तुम्ही निर्यात हा शब्द वाचणारच नाही आणि आयातीच्या अनुषंगाने उत्तर देऊन मोकळं व्हाल ह्या असल्या चुका आपल्याला अजिबात परवडत नाहीत त्यामुळं नीट आहे का निर्यातीचं बघतो आहे आपण आता निर्यात व्यापाराची दिशा जी आहे ती वैयक्तिक देशानुसार जी दिशा आहे तर ती दिशा कशी आहे अमेरिका आता तुम्ही आयातीसाठी एक नंबरला चीन घेतलं होतं बघा आणि दोन नंबरला अमेरिका घेतलं होतं निर्यातीसाठी तुम्ही एक नंबरला अमेरिका लिहित आहे दोन नंबरला यू ए ई लिहित आहे आणि चीन तीन नंबरला लिहित आहे येतो आहे ना फरक लक्षात तर ती यादी तुमच्या डोक्यात पाहिजे आणि प्रश्नात नीड बघायचं की आपल्याला आयात विचारली आहे की निर्यात विचारलं आहे आयात व्यापाराची दिशा विचारलेली आहे की निर्यात व्यापाराची दिशा विचारलेली आहे हे बघायचं व्यवस्थित आणि मग उत्तर द्यायचं आता इथे ज्या वस्तू आयात सॉरी निर्यात होतात तर वस्तूंच्या गटावर प्रश्न येऊन गेला आहे बघा जर अठरा एकोणीसशे आकडेवारी तुम्ही पाहिलीत तर वस्तू गटांचा जर विचार केला तर एक नंबरला उत्पादित वस्तू आहेत म्हणजे भारतातून बाहेर जाणाऱ्या निर्यातीच्या वस्तू गटानुसार एक नंबरला उत्पादित वस्तू निर्यात होतात दोन नंबरला अशुद्ध पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ अशुद्ध पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थ हां मग याची पर्सेंटेज जर घ्यायचं झालं तर उत्पादित वस्तू जवळजवळ सत्तर टक्के आहेत अशुद्ध पेट्रोल जवळजवळ साडेचौदा टक्क्याच्या आसपास आहे आणि तीन नंबरला कृषी आणि संलग्न वस्तू आहेत म्हणजे कृषी आणि संलग्न वस्तूंची होणारी निर्यात ही कशी आहे ॲज कम्पेअर टू उत्पादित वस्तूंच्या मानानं खूप कमी आहे खूप कमी आहे बघा म्हणजे ती साधारणतः बारा टक्के आहे उत्पादित वस्तू आपण सत्तर टक्के घेतो आहे कृषी आणि संलग्न वस्तू बारा टक्के आहेत हे झालं वस्तू गटानुसार वस्तू गटानुसार वस्तू गटानुसार प्रश्न आला तर उत्पादित वस्तू हेच उत्तर तुम्हाला निवडायचं आहे असा प्रश्न येऊन गेलेला आहे आता जर तुम्ही नव्वद एक्क्याण्णवच्या काळाचा विचार केला तर त्यावेळेला निर्यात होणाऱ्या वस्तूंमध्ये बघा कसा फरक होता आणि निर्यातीमध्ये अजून काही वर्षांनी वेगळीच तुम्हाला वस्तू दिसतील ना कदाचित कारण ट्रेंड बदलतो ना जसा एखाद्या देशाचा काही गोष्टी वापरण्याचा ट्रेंड बदलतो तसा इतर राष्ट्रांचा सुद्धा बदल असणारच ना म्हणजे रत्ने आणि दागिने एकोणीसशे नव्वद एक्क्याण्णवमध्ये रत्ने दागिने अलंकार यांचं निर्यातीचं प्रमाण एक नंबरचं होतं म्हणजे जवळजवळ सोळा टक्के होतं आणि आता जे निर्यात होतं आहे ना सोळा सतराच्या आकडेवारीनुसार त्यातसुद्धा खडे आणि दागिनेच आहेत 
आता इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा आता खडे आणि दागिने एक नंबरला तुम्हाला का दिसतात माहिती आहे का वेस्टर्न कंट्रीजला भारतीय कल्चरचं खूप ॲट्रॅक्शन आहे म्हणजे ही आपली इकॉनॉमिक सोडून थोडीशी तुम्हाला माहिती असावी म्हणून जसं आपल्याला खूप जास्त आकर्षण आहे वेस्टर्न कल कल्चरचं म्हणजे पश्चिमेकडे ज्या पद्धतीनं लोकं राहतात खातात तसं आपण सुरू केलेलं आहे त्याचे भयंकर तोटे आहेत हे कळतं आहे आता तर उघड्या डोळ्यांनी तुम्ही ते तोटे बघा म्हणजे ज्यांना फास्ट फूड खूप आवडतं ना ज्या तरुणांना स्पेशली तरुणांना तरुणींना आणि बाकी वयस्कर मंडळी पण छोटी मुलं पण येतात त्याच्यात पण त्या दोघांनी आता सांगून काही उपयोग नाही कारण छोटे समजून घेत नाहीत आणि मोठे सांगण्याच्या पलीकडे गेलेत तर त्यामुळं तुम्ही तरुण मुलांनी हे डोक्यात ठेवा की ती जी लाईफस्टाईल आहे ना जी आपल्याला अट्रॅक्ट करते खूप बाबतीत म्हणजे नॉट नेसेसरी कपडे आणि फक्त जेवणच डाएट आहार तेच नाही तर त्यांचं जे एक ट्रेंड आहे सोशली गोष्टी मानायच्याच नाहीत म्हणजे सोसायटी गई भाडमे असं जे म्हणतात ना ते की त्यांच्याकडे सोसायटीला काही किंमत नाही समाजाला काही किंमत नाही तुम्ही आत्ता अमेरिकेचं पाहिलं असेल बघा लोकं रस्त्यावर आली निदर्शनं करत आहेत की लॉकडाऊन उठवा परिस्थिती काय बघा परिस्थिती आहे की मृतांची संख्या पंचावन्न हजाराच्या पुढे गेलेली आहे आणि बाधितांची संख्या दहा लाखाच्या पुढे गेलेली आहे आणि तरी लोक रस्त्यावर का उतरत आहेत कारण आहे ना त्यांना आपण वेड होण्याची भीती वाटते बसून 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 घरात कारण इतकं बाह्य जगायची सवय लागलेली आहे इतकं भैरमुख जगायची सवय लागलेली आहे की त्यांना जीव गुदमरल्यासारखा होतो म्हणजे ते म्हणत आहेत की आय एम रेडी टू डाय विथ करोना की मला होऊ दे करून आणि मला मरू देत पण मला असं घरात नका बांधून ठेवू म्हणजे कितीही अस्वस्थता आहे किती हा संयम नसणं आहे आणि खरं तेच कारणीभूत आहे म्हणजे मी तरी मला तरी जे दिसतं ॲज अ स्टुडंट ऑफ सोशॉलॉजी की समाज अस्वस्थ असतो सतत आणि त्याचा परिणाम एका व्यक्तीवर होतोच म्हणजे एम एली दुर्खीम यानं इतकी सुंदर सुसा म्हणजे सुसाईडची व्याख्या केलेली आहे त्या म्हणतात की जेव्हा एखादी व्यक्ती सुसाईड करते तेव्हा ती व्यक्तीची सुसाईड नसते ती त्या समाजाची सुसाईड असते कारण समाजाने त्या व्यक्तीला असं घडवलंच नाही घडू दिलंच नाही तो समाज कोलॅप्स झालेला असतो आणि म्हणून ते व्यक्तीच्या रूपाने प्रकट होतं म्हणजे अर्थशास्त्र सोडून मी थोडंसं बोलते आता विषयच निघाला म्हणून खूप दिवस तुमच्याशी वेगळ्या विषयावर गप्पा नाही मारलेल्या ना तर हे जे आपण वेस्टर्न कल्चर ब्लाइंड आईज विथ ब्लाइंड आईज आपण जे करतो आहे ना म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी बघा म्हणजे मुंबईमध्ये म्हणा पुण्यामध्ये सुद्धा नाशिकमध्ये सुद्धा कॉलेज रोडला तुम्हाला असं बघायला मिळेल की पेहराव बदलणं आणि जेवण बदलणं आणि आता त्याच्यात भर कशाची पडलेली आहे बी एफ आणि जी एफ बदलणं दर महिन्याला बदलूयात दर दोन महिन्याला बदलूयात दर सहा महिन्याला बदलूयात तोटा काय माहिती आहे का जेवढी बदलाबदली कराल ना तेवढी अस्वस्थता वाढेल खूप जास्त वाढेल खूप जास्त वाढेल खूप जास्त वाढेल म्हणजे असंच आहे म्हणजे एक आपले खूप छान लेखक होते दादा धर्माधिकारी म्हणून तर त्यांचा एक धडा होता आम्हाला की ते म्हणाले एका गृहस्थाकडे इतकी अंथरुण आणि पांघरुण इतकी मी मुद्दाम क्वांटिटीचा उल्लेख करते आहे इतकी अंथरुण आणि पांघरुण आहेत की त्याचा सगळा वेळ ती अंथरुण आणि पांघरुण टाकण्यात आणि घड्या घालण्यात टाकण्यात आणि घड्या घालण्यात जातो त्याला झोपायलाच मिळत नाही असं काहीसं दिस इज द फॅक्ट म्हणजे खूप सूचक आहे हे वाक्य की असं काहीसं त्या लाईफस्टाईलमुळे होतं म्हणजे वेस्टर्न कंट्रीची जी आत्ता वाट लागलेली दिसते या सगळ्या प्रकरणामध्ये कारण बघा ना इथे संयमच आहे मी म्हणते ना की अजिबात सोपी गोष्ट नाही आहे इटलीमधला एक नागपूरचे रहिवासी मागे इंटरव्ह्यू देत होतो ते म्हणत होते फोर्टी फाईव्ह डेज कंटिन्युअसली वी आर इन त्यांचं पाच वर्षाचं मूल आतमध्ये होतं ते आतमध्ये होते त्यांची पत्नी आतमध्ये होते म्हणजे आम्ही पायऱ्यासुद्धा उतरून खाली जात नाही कारण आमच्या आजूबाजूचा परिसर सगळा रिकामा झाला आहे आम्ही बघतो आहे आणि तेवढ्यातून तरी किमान भारतीय माणसानं शिकलं पाहिजे तर तो मुद्दा आहे आणि लक्षात घ्या की आपण असं जे म्हणतो ना की अमेरिकेला भारताच्या कल्चरचं कल्चरचं ॲट्रॅक्शन आहे ॲक्च्युली कशाचं माहिती आहे की भारतीय माणसं अशी इतक्या स्कार सिटीमध्ये सुद्धा शांत कशी राहू शकतात ह्याचं ॲट्रॅक्शन आहे की काही नसतं यांच्याकडे तरीसुद्धा आनंदी येत ती म्हणजे आनंदी इन द सेन्स की कोणाचा जीव घ्यायला तर बंदूक घेऊन जात नाही आहेत लगेच आहे की नाही तर त्याचं ॲट्रॅक्शन आहे आणि म्हणूनच आहे ना हळूहळू इथलं कल्चर तिथे जात आहे पण दुर्दैवानं ते व्हॅल्यूजमध्ये जायला पाहिजे तसं न जाता ते रत्न आणि आभूषणांच्या बाबतीत जात आहे इथल्या साड्या इथलं ड्रेसेस इथल्या पैठण्या असं ते जात आहे काही हरकत नाही सुरुवात तर झालेली आहे 
कधीतरी ते व्हॅल्यूज पण ॲडॉप्ट करतील मोठ्या प्रमाणामध्ये अशी आशा करायला हरकत नाही आहे पण हेच कारण आहे की इथून रत्न अलंकार हे जास्त का जातात कारण आणि तुम्ही बघितलं ना की आपण निर्यात करतो आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा अमेरिका आहे एक नंबरला तर त्यांना या मी म्हटलं ना की आपल्याकडे जी माशी काय आहे दगडं दगडं असं म्हणून जी आपण माळ अगदी वीस रुपयाला सुद्धा घासाघीस करत बसतो एखाद्या बाईशी ती माळ तिथे आरामात दोन हजाराला विकली जाऊ शकते आणि हे बघा हौसेला मोल नसतं ना म्हणतात तसं आहे ते तर त्यांना त्या गोष्टीचं आकर्षण आहे आपल्याकडे अजून तरी लग्नांमध्ये दगडाच्या माळा घालून कोणी फिरत नाही आहे की नाही पण एखादी असते बिचारी ऑफिसर विफ ऑफिसर असलेली जिला फॅशनचं थोडंसा सेन्स असतो आणि मग ती तशा दगडाच्या माळा घालते पण बाकी मग धातूच पिवळा धमक चमचम 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 बाई कमी आणि गळा जास्त चमकत असतो अशी परिस्थिती असते पण रत्न दागिने आता इथे सोन्याचे दागिने नाहीत बरं का लक्षात ठेवा खडे आणि दागिने खडे खडे आता इथे खडे म्हणजे हे डायमंड्स या प्रकारात येणारे पण त्याच्यामध्ये आहेत आणि हे आपले जे वाकडे तिकडे खडे असतात ते पण त्याच्यामध्ये येतात तर वैयक्तिक वस्तूगटानुसार खडे आणि दागिने आहेत आता नव्वद एक्क्याण्णवला तो प्रश्न येऊन गेला आहे म्हणून सांगते मी तुम्हाला नव्वद एक्क्याण्णवला रत्ने अलंकार एक नंबरला होते अभियांत्रिकी वस्तू दोन नंबरला होत्या पण सोळा सतराचा जर विचार केलात ना तर अभियांत्रिकी वस्तू असं न म्हणता यंत्रसामुग्री आणि साधनं यंत्रसामुग्री वेगवेगळ्या प्रकारची यंत्रसामुग्री आणि साधनं नव्वद एक्क्याण्णवला तीन नंबरला रसायनं होती आणि सोळा सतराला तीन नंबरला मात्र वाहतूक साहित्य होतं वाहतूक साहित्य नव्वद एक्क्याण्णवला चार नंबरला कच्चं तेल आणि पेट्रोल होतं आणि सोळा सतराला चार नंबरला धातू वस्तू होत्या आणि मग पाच नंबरला तयार कपडे तर हे विचारलं जातं हं आता नव्वद एक्क्याण्णवचं दोन हजार वीसला विचारतील का कंपॅरिझनसाठी विचारतील कारण सतराला ग्रुप बीलाच म्हणजेच आपल्या कंबाईनला सतराला प्रश्न येऊन गेला आहे बघा की नव्वद एक्क्याण्णवला भारतातून निर्यात होणाऱ्या प्रमुख वस्तू कोणत्या होत्या आणि त्याचं उत्तर आहे रत्न आणि अलंकार तर नव्वद एक्क्याण्णवचा प्रश्न सतराला येऊ शकतो तर नव्वद एक्क्याण्णवचा प्रश्न वीसला सुद्धा येऊ शकतो तर त्यामुळं डोक्यात ठेवा हां आता तुम्ही या टॉपिकवर म्हणजे निर्यातीची दिशा निर्यातीची रचना आयातीची दिशा आयातीची रचना याच्यावर प्रश्न येतो आहे हे तुम्ही पक्क बघताय आणि तो प्रश्न कंपॅरेटिव्ह स्टडीचा सुद्धा येईल आता एक चांगला प्रश्न पण असा आलेला आहे बघा की म्हणजे थोडासा वेगळा हटके की कोणत्या दोन वर्षामध्ये म्हणजे एकोणीसशे पन्नासपासून ते अक्षरशः दोन हजार वीसपर्यंत अशी कोणती दोन वर्ष होते की ज्या वर्षामध्ये आपली निर्यात ही आयातीपेक्षा जास्त होती तर ती दोन वर्ष होती एकोणीसशे बहात्तर त्र्याहत्तर या साली आपला व्यापार शेष एकशे चार कोटींचा होता आणि त्याच्यानंतर होतं एकोणीसशे शहात्तर सत्याहत्तर हा पण प्रश्न एकदम घिसापिटा प्रश्न म्हणून रिपीट होऊ शकतो बरं का त्यावेळेला शहाऐंशी कोटीचं आपल्याला शेष दिसत होतं हां तर बहात्तर त्र्याहत्तर एकोणीसशे बहात्तर त्र्याहत्तर हे एक वर्ष आणि एकोणीसशे शहात्तर सत्याहत्तर हे एक वर्ष मागे नाही का मी तुम्हाला म्हटलं की अशी दोनच वर्ष होती की ज्या वर्षामध्ये आपली निर्यात ही आयातीपेक्षा जास्त होती आणि त्यामुळं व्यापार शेष दिसत होता म्हणजे तिजोरीत काहीतरी दिसत होतं नाही तर कायम तिजोरी कशी असते मायनसमध्ये असते आता एकदा प्रश्न टक्केवारीतसुद्धा विचारलेला आहे की अभियांत्रिकी वस्तू ज्या आपण निर्यात करतो त्यांची टक्केवारी किती आहे तर बघा टक्केवारीचा सुद्धा प्रश्न विचारला म्हणून मी तुम्हाला टक्केवारीसह सांगते आहे लक्षात येतं ना की टक्केवारी का सांगते मी तुम्हाला कारण तसा प्रश्न विचारला गेलेला आहे दोन हजार बारा तेराला अभियांत्रिकी वस्तूंची जी निर्यात होत होती ती एकवीस पॉईंट सात टक्के होती एकवीस पॉईंट सात आणि त्या वर्षी ती निर्यात जास्त झालेली होती आणि तेरा चौदाला मात्र परत पेट्रोलियम पदार्थ एक नंबरला आले आणि अभियांत्रिकी वस्तू कुद वस्तू ज्या होत्या त्या दोन नंबरला गेल्या म्हणजे बारा तेराला अभियांत्रिकी वस्तू या एकवीस पॉईंट सात टक्के निर्यात होत होत्या आणि तेरा चौदाला अभियांत्रिकी वस्तू लगेच सतरा पॉईंट दोन टक्क्यांवर गेल्या आणि आता अठरा एकोणीसचा जर विचार केलात तर अभियांत्रिकी वस्तू वीस पॉईंट इतक्या निर्यात होतात म्हणजे एकूण शंभर टक्क्यापैकी किती अभियांत्रिकी वस्तू आहेत तर वीस पॉईंट दोन हजार अठरा एकोणीसच्या वीस पॉईंट सहा टक्के म्हणा वीस टक्के म्हटलं तरीसुद्धा चालेल हां 
आणि वस्तुगट जर विचार घेतलात विचारात घेतलात तर निर्यातीमध्ये मग अशी जसं सांगितलं वस्तुगट कोणता आहे उत्पादित वस्तूंचाच आहे उत्पादित वस्तूंचा मग अशी मी तुम्हाला सोळा सतराची यादी सांगितली बघा सोळा सतराची खडे आणि दागिने यंत्रसामग्री आणि साधने वाहतूक आणि साहित्य धातू वस्तू तयार कपडे ती जी सांगितली ती सोळा सतराची आता अठरा एकोणीसची जर वस्तूंची यादी पाहिलीत ना तर अठरा एकोणीसला तुम्हाला परत एक नंबरला अभियांत्रिकी वस्तू दिसतात आता काय माहिती आहे का या अभियांत्रिकी वस्तू आणि कच्चे तेल आणि पेट्रोल याच्यामध्ये हलकासा बदल झाला की त्यांच्या जागा बदलतात एक दोन दोन एक एक दोन दोन एक तर अठरा एकोणीसच्या निर्यातीतल्या हिशानुसार अभियांत्रिकी वस्तू कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम पदार्थ आणि खडे आणि दागिने हां आता एक याच्याशी म्हणजे परकीय व्यापाराशी संबंधित जो एक वेगळा प्रश्न विचारला जातो पंधरापासून तो प्रश्न विचारायला सुरुवात झालेली दिसते आपल्याला स्पेशल इकॉनॉमिक झोन सेज सेज सेजवर प्रश्न आलेले आहेत बघा की स्पेशल इकॉनॉमिक झोन कंबाईनला ग्रुप सीला हा प्रश्न होता अठराला की स्पेशल इकॉनॉमिक झोनची स्थापना कोणत्या कायद्यान्वये झाली तर कायदा जो आहे तो आहे सेज ॲक्ट दोन कायदा सेज ॲक्ट दोन हजार पाच त्याची अंमलबजावणी होती दहा फेब्रुवारी दोन हजार सहाला ॲक्ट दोन हजार पाचचा अंमलबजावणी मात्र दोन हजार सहाला आणि त्याची उद्दिष्ट काय होती तर आपली निर्यात वाढवणं वस्तू आणि सेवांची निर्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवणं त्या निर्यातीसाठी म्हणून आपल्याला ज्या ज्या आर्थिक कृती करणं गरजेचं आहे निर्यात वाढवण्यासाठी त्या करणं पायाभूत सुविधांचा विकास करणं हे सेजच्या उद्दिष्टांमध्ये येतं हं बेसिक म्हणून आता राज्यसेवावाल्यांनी सेजचा जरा डिटेल अभ्यास करा कारण त्यांना खूप चांगले प्रश्न सेजवर विचारलेले आहेत सेजचं धोरण कधी जाहीर झालं असं विचारलं तर ते अगदी तुम्ही दोन हजारमध्ये लिहू शकता आणि ई पी झेडचंच रूपांतर सेजमध्ये झालेलं आहे बरं का ई पी झेडचंच रूपांतर सेजमध्ये झालेलं आहे म्हणजे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन्स जे आहेत एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन्स आता हे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग झोन्स जे आहेत ते एकोणीसशे पासष्टला स्थापन झालेले आहेत आणि पहिला कुठला हा तर प्रश्न दोन तीन वेळेला आलेला आहे तर आशिया खंडातला पहिला ई पी झेड जो होता तो कांडला गुजरात या ठिकाणी एकोणीसशे पासष्ट आणि दुसरा एपिसोड महाराष्ट्रातला जो आहे तो एकोणीसशे त्र्याहत्तरला सॅन्टाक्रूज मुंबई तर हे भारत सरकारनेच निर्माण केलेले ई पी झेड या ई पी झेडचंच रूपांतर नंतर सेजमध्ये झालेलं आहे आता ई पी झेडचा पण उद्देश तोच होता ना की परकीय चलन मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळवणं त्यासाठी निर्यात वाढवली पाहिजे आणि मग निर्यात करू शकणाऱ्या उद्योगांची निर्मिती करणं त्या उद्योगांमुळे रोजगार निर्माण करणं त्या उद्योगामध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणं तर हे एकोणीसशे पासष्टचं कांडला याच्यावर प्रश्न येऊन गेलं आहे एकोणीसशे त्र्याहत्तर सांताक्रूज मुंबई याच्यावर प्रश्न येऊन गेलेला आहे तर थोडीशी ही दोन नावं पाठ करून ठेवा पण ई पी झेडचंच रूपांतर सेजमध्ये झालेलं आहे हे पक्क डोक्यात ठेवा हां सेज म्हणजे स्पेशल इकॉनॉमिकल स्पे स्पेशल इकॉनॉमिक झोन इकॉनॉमिकल नाही हां इकॉनॉमिक झोन स्पेशल इकॉनॉमिक झोन हां आता इथे एक प्रश्न असा पण तुम्हाला आलेला दिसतो या टॉपिकमध्ये की निर्यातीमध्ये दोन हजार तेरा चौदाला कोणत्या गोष्टी सर्वोच्च स्थानी होत्या तेरा चौदाला म्हणजे हे अक्षरशः प्रश्न तुम्ही जर बघाल तर तुम्हाला इयरवाईज प्रश्न आलेले दिसतात तेरा चौदा बारा तेरा हां सोळा सतरा पंधरा सोळा सतरा अठरा मग हे थोडंसं पाठांतराला त्रासदायक जाईल का तर आकडेवारी तुम्हाला पाठ करायला थोडासा त्रास होईल पण कंटा नका करू कारण जर प्रत्येक वर्षी हमखास एक प्रश्न विचारला जातो आहे तर शहाणी मुलं ते ऑप्शनला टाकणार नाहीत बोर कितीही वाटलं काही काही टॉपिक आहेत बघा असे की ते बोर वाटतात साहजिक आहे ना रोजच आपल्या आवडीची भाजी आणि ताटामध्ये सगळे आवडीचे पदार्थ कसे असतील ना कारल्याची भाजीसुद्धा आवडीनं खाता आली पाहिजे तसंच ह्या आकडेवारीचं आहे तर ह्या आकडेवारीला बोर म्हणून नका घेऊ थोडंसं पॉझिटिव्हली घेतलं तर जमून जाईल नाही तर मग सुटला तुमचा एक मार्क गेला पण राज्यसेवावाल्यांनासुद्धा हे करणं गरजेचं आहे कंपल्सरी आता इथे याच टॉपिकचा एक भाग म्हणून एफ डी आय कोणाची जास्त आहे असा एक प्रश्न तीन चार वेळा विचारलेला दिसतो तुम्हाला एफ डी आय म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे दुसऱ्या देशातून आपल्या देशामध्ये होणारी गुंतवणूक आता ही एफ डी आय जी आहे तर ती कोणत्या देशातून सर्वात जास्त येते तर मॉरिशस हे त्याचं उत्तर आहे सध्या आता मॉरिशस आणि सिंगापूर 
आता मॉरिशसला तर टॅक्स हेवन असं म्हणतात अजिबात टॅक्स जिथे भरावे लागत नाहीत असा देश आणि म्हणून त्या मार्गाने मोठ्या प्रमाणामध्ये परकीय मंडळी आपल्याकडे गुंतवणूक करत असतात अर्थात आपण आता त्याच्यावर तोडगा काढलेला आहे की आपल्या आपण तिथून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर सुद्धा कर मोठ्या प्रमाणामध्ये आकारण्यास सुरुवात केलेली आहे हां बघा आता एफ डी आयचा सुद्धा इयरवाईज जर तुम्ही विचार केलात ना तर मॉरिशस तुम्हाला दोन हजार सोळापासून अगदी दोन हजार वीसपर्यंत मॉरिशस सापडतं तुम्हाला पण दोन हजार पंधरा सोळाचं जर आयोगाने विचारलं तर लगेच तुमचं उत्तर बदलतं दोन हजार पंधरा सोळाला एक नंबरला सिंगापूर आहे दोन नंबरला मॉरिशस आहे आणि सोळापासून जवळजवळ वीसपर्यंत मॉरिशस एक नंबरला आहे आणि सिंगापूर दोन नंबरला आहे म्हणजे पंधरा सोळाला सिंगापूर एक नंबर मॉरिशस दोन नंबर अमेरिका तीन नंबर नेदरलँड चार नंबर किंवा पंधरा सोळाला सोळा सतराला जी यादी दिली आहे ती मॉरिशस एक नंबर सिंगापूर दोन नंबर जपान तीन नंबर नेदरलँड चार नंबर आणि सतरा अठराला जी आकडेवारी दिलेली आहे ती पुन्हा मॉरिशस एक नंबर सिंगापूर दोन नंबर जपान आऊट झालं आहे नेदरलँड तीन नंबर आणि अमेरिका चार नंबर तर ही जी यादी आहे ती सुद्धा इयरवाईज बदलत आहे त्यामुळे याची तुम्हाला अठरा एकोणीसशी यादी करंट अफेअर्समध्ये सुद्धा देता येईल ती मिळेल तुम्हाला जशी देशांची नावं विचारली जातात ना की एक नंबरला कोण तशीच कोणत्या वस्तूंमध्ये किंवा वस्तूगटामध्ये मोठ्या प्रमाणात परकीय गुंतवणूक होते तो सुद्धा प्रश्न विचारला जातो तर हे मात्र बऱ्यापैकी निश्चित आहे सेवा क्षेत्र जे आहे भारतामधलं सेवा हॉटलिंक त्यातल्या त्यात जास्त आणि पर्यटनामध्ये सुद्धा आता व्हायला लागले तर सेवा क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणूक जास्त होते कारण लक्षात घ्या की कुठे गुंतवणूकदार गुंतवणूक करणारे जिथून रिटर्न्स जास्त मिळत आहेत जिथून जास्त प्रमाणात फायदा होतो आहे अशा ठिकाणी गुंतवणूक करणार ना आणि सेवा क्षेत्रामध्ये तो फायदा जास्त मिळतो तर त्यामुळे सेवा क्षेत्रामध्ये येणारी परकीय गुंतवणूक ही जास्त आहे दोन नंबरला कम्प्युटर हार्डवेअर सॉफ्टवेअर याच्यामध्ये आहे आठ टक्के सेवा क्षेत्रामध्ये अठरा टक्के परकीय गुंतवणूक कम्प्युटर सॉफ्टवेअर हार्डवेअरमध्ये आठ टक्के दूरसंचारमध्ये म्हणजे टेलिफोन माहिती आहे तुम्हाला किती जास्त प्रॉफिट मिळतं त्याच्यामध्ये आठ टक्के आणि मग चार नंबरला बांधकाम क्षेत्र आहे सिक्स पर्सेंट सगळी सिमेंटची जंगलं आपण करायला लागली असल्यामुळं त्याच्यामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट येते आता आर बी आयच्या कोणत्या कार्यालयात सर्वाधिक एफ डी आय दिसते आपल्याला तर साहजिक आहे मुंबईच्या कार्यालयामध्ये जास्त असणार आहे मुंबईचं फार ॲट्रॅक्शन आहे फॉरेनर्सला लक्षात ठेवा असेल तिथे गेट वे ऑफ इंडिया असल्यामुळे कधी पाहिलेत का तुम्ही गेट वे ऑफ इंडिया जाऊन बघा अतिशय बोर आहे म्हणजे पर्सनली मला विचार आलं ओपिनियन तर बोर आहे बो का लोक तिथे एवढी गर्दी करतात माहिती नाही पण फॉरेनर्ससुद्धा तिथे जाऊन स्वतःचा एक फोटो काढतातच त्याच्या पुढच्याच चौकात आपलं कमिशनर ऑफिस आहे बिचारे त्याच्यासमोर जाऊन नाही उभं राहत पण गेट वे ऑफ इंडियासमोर कमिशनर म्हणते सॉरी डीजींचं ऑफिस आहे पण गेट वे ऑफ इंडिया मुंबईचं अट्रॅक्शन आहे आणि म्हणूनच साहजिक आहे आर बी आयची जी मुंबईतली प्रादेशिक शाखा आहे त्याच्यामध्ये सर्वात जास्त एफ डी आलेली आपल्याला दिसते दोन नंबरला नवी दिल्ली आहे वीस टक्के तीन नंबरला बेंगलोर आहे आठ टक्के आणि चार नंबरला चेन्नई हां आता जी नवीन मुलं आहेत त्यांच्यासाठी लक्षात ठेवा की परकीय गुंतवणूक आपल्या देशासाठी आवश्यक असते कारण त्याच्यामुळे आपल्या तिजोरीमध्ये डॉलर येतात आपल्या म्हणजे आपल्या नाही देशाच्या आर बी आयच्या तिजोरीमध्ये डॉलर येतात हां आणि ते डॉलर आपल्याला आयातीसाठी खूप कामात येत असतात आणि त्यावरून आपलं क्रेडिटसुद्धा ठरत असतं तर त्यामुळं परकीय गुंतवणूक ही आपल्यासाठी महत्त्वाची असते म्हणजे दुसऱ्या देशातल्या आता मग त्याच्यामध्ये प्रकार आहेत थेट विदेशी गुंतवणूक संस्थात्मक गुंतवणूक ते परकीय गुंतवणूक या टॉपिकमध्ये आपण कव्हर करूयात पण परकीय गुंतवणूक येते आर बी आयच्या कुठल्या कार्यालयात सर्वाधिक आहे हा प्रश्न नवीन तयार होऊ शकतो हां तो प्रश्न नवीन येईल सेजबद्दलचा प्रश्न जरा चांगल्यानं करा मी असं सांगते तुम्हाला सेज अंमलात आली प्रत्यक्षात दहा फेब्रुवारी दोन हजार सहाला कायदा मात्र दोन हजार पाचचा आहे धोरण मात्र दोन हजारचंच आहे आणि सेज ज्यांनी स्थापन केलीत त्यांना ना करांमधून मुक्तता दिलेली आहे म्हणजे टॅक्स त्यांच्यासाठी कमी ठेवलेले आहेत का तर त्यांनी खूप चांगल्यानं काम करावं म्हणून त्यांना काहीतरी आपण म्हणतो ना एखाद्याला कौतुक म्हणून की बाबा ठीक आहे तू बाबा संध्याकाळी दोन तास नको व्यायामाला येत जाऊ कारण तू खूप वेळ अभ्यास करतो त्याला ही सूट देणं सूट देणं म्हणतो आपण तर ती सूट दिलेली आहे यांना तर सेजचं स्पेशल इकॉनॉमिक झोन वर प्रश्न करा तो प्रश्न खूपच महत्त्वाचा आहे हां ठीक आहे थांबू आपण या ठिकाणी आजारी आता ही जरा आरडाओरडा जास्त करतायत हां थांबूयात